అందుబాటులో ఉన్న బంగారాన్ని విడిపించి ఆ రోజు ఆన్లైన్ డేట్ కే మేము కొంటాం శర్మ గోల్డ్ కంపెనీ ఓకే యా మేడం బేసికల్ గా మీరు వచ్చిన టైం లో సింగిల్స్ కూడా చాలా తక్కువ ఇంత కాంపిటీషన్ లేదు ఇప్పుడు అంటే షోలు వచ్చాయి కాబట్టి షో అయిపోగానే ఇమిడియట్ గా యాక్చువల్లీ అప్పుడే మొదలు అయిపోయిందండి బికాస్ పాడతా తీగా స్టార్ట్ అయింది అప్పటికి నేను పాడతా తీగా ద్వారానే వచ్చాను ఓకే నాది సీజన్ 2 so i think by then itself oka culture start ayindi of uh, you know oka show ninchi bite kochi singers tayar avatam anedi ala okokati paadta tiga tarvata vere channels lo kuda shows ade parallel ga ade time lo start ayindi is it is it any specific reason enduku especially ante pop vaipe meeru enchukunnaru ante adi actually daddy special ga undal nenu నాకంత పదహారేళ్ళ కంత ఆలోచన ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అండి అది ఇంపాసిబుల్ ఇట్ వాస్ ఆ ఆస్పెక్ట్ డాడీకే క్రెడిట్ ఇవ్వాలి నేను బికాస్ నాకు అమ్మ ఇద్దరు మ్యూజిక్ అంటే మమ్మీ డాడీ ఇద్దరికి చాలా ఇష్టం మమ్మీ చాలా బాగా పాడతారు కూడా నాన్న డాడ్ వాజ్ అ హ్యూజ్ పాప్ ఫ్యాన్ మామ్ డాడ్ పెళ్ళైన తర్వాత మైకిల్ జాక్సన్ కాన్సర్ట్కి కూడా వెళ్ళారు అండి యుఎస్ సో దే వాజ్ సచ్ big fans of performing arts stage shows uh, concerts all that so atuvanti interest undi ka daddy kuda em annaru see playback appatlo playback ante you are behind the scene nobody knows who the person who the face is to the voice but you should be able to perform oka energy undali idi idi atla anevaru na kante ento kuda you know it's hard to understand it because aa rojullo enta exposure ledhu inni channels levu inni tv nothing was there so uh, idea ayindi danni munduku teeskelli reality chesina effort mummy di smita gariki oka cabinet minister ku unde anta network untundi <laughs> state lo kavachu <laughs> not only telangana both the telugu states and motham india lo ne ante ఎలా మేడం అది హౌ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ నాకు నిజంగా తెలియదు ఎందుకంటే పార్వతి బస్ అడగగానే వన్ డేలోనే బస్ అయించారు కదా ఆ తర్వాత ఇది ఇంకా ఎక్కువ సర్క్యులేషన్ అయిపోయింది ఆ ఇన్సిడెంట్ గురించి యాక్చువల్లీ చెప్తాను నాకు జనరల్ టెండెన్సీ ఎవరైనా ఈ సిచ్యువేషన్ ఇలా ఉంది నాకు ఇది హెల్ప్ అంటే ఇది పరిస్థితి అనగానే నా మైండ్ సెట్ ఏంటంటే ఇది నేను చేయగలనా లేదా అనేది ఆలోచించను దూకేస్తా లోపలికి దూకేసి ఐ ఫైండ్ అ వే టు డూ ఇట్ ఐ కైండ్ ఆఫ్ మై మైండ్ ఇస్ అ లిటిల్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ మైండ్ సెట్ దూకేసి చేయగలిగిని చేసేద్దాం అనే మైండ్ లో ఉంటుంది అనమాట ఎవరైనా చేసేస్తారు జనరలీ అది అంటే ఏది పడితే అదంటే కాదండి దాన్ని నాకు కూడా ఇంపార్టెంట్ అనిపించాలి లేదు యాక్చువల్లీ ఏంటేంటో రిక్వెస్ట్లతో వస్తా ఉంటాయి కొన్ని అయితే మెయిల్స్ ఓకే అంటే ఒక నిమిషం ఎలా కనిపిస్తున్నా నేను అని కూడా అనుకుంటా ఉంటా కొంతమంది వాళ్ళ జీపే నంబర్ పెట్టి పంపిస్తా ఉంటారు ప్లీజ్ ట్రాన్స్ఫర్ మనీ అని సీరియస్లీ అసలు ఫోన్ ఓపెన్ చేస్తే ఎన్ని వందల మెసేజ్లు మీకు చూపిస్తాను ఎట్లా వస్తే జీమెయిల్ లో అసలు మ్యామ్ కష్టంగా ఉంది కొంచెం నా జీపే నంబర్ ఇది మనీ ట్రాన్స్ఫర్ చేయండి అని వస్తాయి ఓకే అలా అంటే లేదండి ఉంది దెర్ ఇస్ అ ట్రస్ట్ ఆ స్మిత అని కాదు బట్ అలై ఫౌండేషన్ అని స్టార్టెడ్ అ ట్రస్ట్ ఎందుకంటే ఐ ఫీల్ లైక్ ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ మైండ్ సెట్ ఈ ఎనర్జీ ఉంది లోపల అనుకుంటే దాని నుంచి ఏదో ఒకటి ఒక స్టాండర్డ్ గా ఒక పద్ధతిలో డ్రైవ్ చేయాలి అని ఐ బిలీవ్ ఇట్ ఏ సైక్లోన్ వచ్చిన ఏ ఏదో వచ్చిన ఇన్ఫాక్ట్ నా ఫస్ట్ నేను బబుల్స్ ఫస్ట్ బ్రాంచ్ స్టార్ట్ చేసిన రోజు మంత్ వన్ మంత్ ఫ్రమ్ దేర్ ఒక కానీ ప్రతి దానికి ఆ ట్రిగర్ అమ్మే అని చెప్పాలి నేను డెఫినెట్గా ఎక్కడికో వెళ్ళామన్నమాట ఖమ్మం వెళ్ళాం యాక్చువల్లీ ఖమ్మం బస్ అమ్మమ్మస్ కాన్స్టిట్యున్సీ ఫర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఓకే అక్కడ అనుకోకుండా ఒక టూ థౌజండ్ ఫోర్ జాన్యురీలో ఐ వెంట్ ఫార్ అ పర్ఫార్మెన్స్ వెళ్తే అక్కడ ఒక ఇట్స్ నాట్ అన్ ఆర్ఫనేజ్ బట్ ఇట్ ఈస్ అ స్పెషలీ ఛాలెంజ్డ్ చిల్డ్రన్కి హెల్ప్ చేస్తున్న హోమ్ ఇన్వైట్ చేశారు వెళ్ళాం వెళ్ళగానే నాకు ఐఎమ్ వెరీ ఇమో ఐ గెట్ వెరీ టచ్డ్ బై అదర్ పీపుల్స్ పెయిన్ లైక్ సడన్గా ఎవరినైనా పెయిన్లో చూస్తే అసలు 
నాకు నా పెయిన్ అసలు ఎప్పుడు టచ్ అవ్వాలా బట్ సంబడి ఎల్సిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ బాదరింగ్ ఫర్ మీ అనమాట అది ఐ కుంట్ హోల్డ్ మై సెల్ఫ్ అలా పట్టుకొని అట్లా ఐ వాజ్ స్టియరింగ్ అప్ అండ్ స్టఫ్ మమ్మీ ఈజ్ ఆల్సో లైక్ దట్ చాలా సిమిలర్ సో అక్కడ ఉండగా అమ్మ అంది వై డోంట్ యూ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఒక పది చిల్డ్రన్ని అని ఒక మాట అంది అరే ఇది కూడా చేయొచ్చు అనే ఒక ఆలోచన అలా ట్రిగర్ అయ్యి ఐ స్టార్టెడ్ సపోర్టింగ్ దట్ స్కూల్ ఆ రోజు నుంచి ఒక పది మంది పిల్లలకి మీల్స్ టేక్ కేర్ అయ్యేటట్టు ఫర్ దట్ స్కూల్ ఐ టుక్ ఇట్ అప్ అనమాట అక్కడి నుంచి వాళ్ళు నాకు అప్పుడు ఫోన్ చేసి మీ వల్ల బ్రేక్ఫాస్ట్ పెట్టగలుగుతున్నాం అందరికీ ఒక మీల్ అని చెప్పారు నాకు దాని నుంచి వచ్చిన ఒక ఆనందము ఎంత సంపాదించినా రాలేదు లైక్ యూనో మొదలు పెట్టచ్చు కానీ దాని నుంచి వచ్చే ఆనందాన్ని బట్టి మనం ఇంకా బిల్డ్ చేసుకుంటూ పోతాం ఏదైనా సో ఆ మూమెంట్ ఐ థింక్ ఐ ఫెల్ట్ లైక్ మేబీ నా పర్పస్ ఆఫ్ లైఫ్ ఇదే అయి ఉండొచ్చు రైట్ టు మేక్ పీపుల్స్ లైఫ్స్ బెటర్ ఇన్ సమ్ వే దట్ ఐ క్యాన్ అలా నా కుదిరినంతలో నేను అట్ ఎవ్రీ లెవెల్ చేసుకుంటా వచ్చాను అప్పుడు ఒక పాయింట్లో అనిపించింది ఒక ట్రస్ట్ ఏదైనా ఉంటే ఐ బీ ఏబుల్ టు డూ లార్జర్ వర్క్ అండ్ ప్రాపర్గా ఒక ఛానల్లైజ్డ్గా మంచిగా చేయొచ్చు అని సో ట్రస్ట్ సెటప్ చేసి వర్క్ అంతా కూడా దాని ద్వారా డ్రైవ్ చేయటం మొదలు పెట్టాం హుడ్ హుడ్ వచ్చినప్పుడు అసలు సునామీ వచ్చినప్పుడు కూడా దే వాజ్ ఒక పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తూ ఉన్నాను అమ్మ అంది వై డోంట్ యూ కాంట్రిబ్యూట్ ఇట్ టు ద సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ ఆ టైంలో అని డైరెక్ట్గా ఆ చెక్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఆ రోజు వచ్చింది తీసుకెళ్ళి సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్కి ఇవ్వటం అయింది ఆ తర్వాత హుడ్ హుడ్ ఆ తర్వాత సమ్ ఎడ్యుకేషన్ రిలేటెడ్వి ఆ తర్వాత మొన్న కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు అయితే ఐ వుడ్ సే ద మ్యాక్సిమమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వర్క్ హ్యాపెన్ దెన్ సో ఇట్ వాజ్ అ న్యాచురల్ టెండెన్సీ ఎక్కడైనా ఏదైనా సిచ్యువేషన్ ఉండి మనం చేయగలము అనుకున్న చేయగలమని ఊహించగలిగిన దూకేయటం అనేది అలవాటు ఆ అలవాటులో ఆ షోలో అలా కూర్చున్నాను ఫస్ట్ ఎపిసోడ్లో ఆ పిల్లని చూసినప్పుడు ఫస్ట్ ఎపిసోడ్లో భలే పాడింది ఆ ఊరంతా వెన్నెల తర్వాత మా ఊరికి ఏది లేదు ఆ స్టోరీ ప్లే చేశారు తంది లేదు ఐదు కిలోమీటర్లు నడిచి ఇట్లా అంటే ఈ రోజుల్లో కూడా మనం బస్సు లేని ఊరు అనేది కూడా ఉందా అనేది నాకు సర్ప్రైజ్ ఇట్ వాజ్ అండ్ ఐ సెడ్ ఇట్స్ నాట్ అంటే అదేమి బ్రహ్మ ఇట్స్ నాట్ ఎ రాకెట్ సైన్స్ ఇట్స్ నాట్ ఇంపాసిబుల్ టాస్క్ తలుచుకుంటే అయిపోద్ది అని నేను గట్టిగా నమ్మి నమ్మాను ఆ రోజు సంకల్పం గట్టిది అయితే ఏదైనా జరుగుతుంది అన్నట్టు చేసా చేస్తే ఆయన అసలు ఎంత బాగా రెస్పాండ్ అయ్యారంటే అమ్మ మీరు ఎవరో ద్వారా అసలు ఎందుకు మా స్మిత మీరు మాకు మీరు ఎందుకు తెలియదు మా యూనో విత్ బిన్ సీయింగ్ యూ ఫర్ ఎవర్ అఫ్ కోర్స్ అండ్ మీరు కళాకారిణి అంటున్నారు వాట్ ఎవర్ ఐ కెన్ డూ ఐ డూ అండ్ డీటెయిల్స్ అన్నీ పంపమన్నారు పంపాను పంపి ఇట్లా జూమ్ కాల్లో రాగలరా అండి అని అడిగాను అడిగితే ఆయన ఇక మీటింగ్ నుంచి వస్తున్నానమ్మా పర్లేదా పర్లేదండి కార్ నుంచి అయినా తీసుకోండి కాల్ మీరు చెప్తే బాగుంటుంది ఏదో నేను మీ మాటగా చెప్పడం కాదు సో పిలిచి రిక్వెస్ట్ చేసి ఇన్ఫ్యాక్ట్ తను పర్ఫామ్ చేసేటప్పుడు కూడా ఉన్నారు హీ వాజ్ వాచింగ్ చూసి ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో ఆయన అనౌన్స్ చేశారు దట్ రేపటి నుంచి అరేంజ్ అవుతుంది సో అందరూ అది చాలా పెద్ద విషయం అని అనుకున్నారేమో కానీ నాకు అలా నిజంగా అనిపించలేదు ఐ ఫెల్ట్ లైక్ సో దీస్ లిటిల్ లిటిల్ థింగ్స్ నాకు ఇచ్చే హ్యాపీనెస్ని ఈజీగా తీసుకొని వదిలేయచ్చు కూడా మనం అది ఇట్ రియలీ రియలీ ఇన్స్పైర్స్ మీ టు డూ మోర్ గ్రేట్ మ్యామ్ యా అండ్ అది ఏమీ పెద్ద అనౌన్స్మెంట్లు అవ్వక్కర్లేదు ఇది అవ్వక్కర్లే సైలెంట్గా చాలా జరుగుతాయండి అవి ఎవరికి తెలియాల్సిన అవసరం లేదు తెలియాల్సిన మాత్రం తెలిస్తే చాలు ఎట్లాంటి కోవిడ్ టైంలో ఆక్సిజన్ ఒక పక్క లైక్ రూరల్ బ్యాంక్స్ అని హెల్ప్ లైన్స్ అని చాలా నడిపాం అయినప్పుడు ఇక్కడ ఇది ఉంది అని తెలిస్తేనేగా పది మంది వెళ్ళి దాన్ని వాడి ఇక్కడ వెళ్ళొచ్చు ఇక్కడ హెల్ప్ తీసుకోవచ్చు ప్రాణాలకి కాపాడుకోవచ్చు అనేది తెలియాలి అంటే మనం చెప్పాలి అట్లాంటి టైంలో చెప్పాల్సి వచ్చింది అదర్వైజ్ చెప్పకుండా సైలెంట్ గా కూడా చాలా యాక్టివిటీస్ నడిచిపోతాం సుమన్ టీవీలో మీ పర్సనల్ అండ్ బిజినెస్ ప్రమోషన్స్ కోసం కింది నెంబర్ కి కాంటాక్ట్ చేయండి